Esta planta es uno de los mayores tesoros de la medicina natural y tradicional china. Y me refiero al ginseng o panas ginseng, una planta medicinal y curativa que si la tomas a diario va a cambiar tu vida y no te exagero. Muy buenas huertadictos, ¿cómo estáis? Espero que todo vaya genial. Ante todo, felices fiestas que ya se acerca a Navidad. Y quería hablaros de algo alucinante y es que la planta de ginseng se descubrió hace más de 5.000 años. Y desde entonces un montón de culturas, sobre todo la china, le ha dado un valor incalculable. Y es que es un potente antioxidante, es una planta antienvejecimiento, te mantiene positivo y con un montón de energía, además de que trata muchísimas enfermedades. Yo la verdad que es una planta que llevo usando bastantes meses y tengo que decir que me he notado un cambio enorme, gigantesco. También en este vídeo te daré consejos sobre cómo plantar y cultivar ginseng en casa. Y cuáles son los cuidados de la planta de ginseng para tenerla siempre perfecta y podamos cosecharla en casa. Pues muy importante también que bajes a la caja de comentarios y me digas desde dónde me estáis viendo. Quiero saber de qué región o país me veis. No te olvides de compartir este vídeo entre vuestros familiares y amigos que les gusten las plantas y las plantas medicinales. Y eso sí, deja en el vídeo tu pedazo de me gusta. Y bueno amigos, como siempre y como ya sabéis, empezamos. Los antiguos textos chinos ya hablaban de esta poderosa planta, pero ¿qué es el ginseng o panas ginseng? Su nombre tiene origen en la palabra griega panacea, es decir, la cura de los dioses y la medicina que todo lo cura. Lo que consumimos es la raíz de esta poderosa planta. Es aquí donde se encuentran sus compuestos activos y sus aceites esenciales que son los que la convierten en una auténtica panacea universal. Un adulto diario se recomienda que no supere los 800 miligramos al día, que es muy poquita cantidad pero con enormes beneficios. Hoy por hoy la podemos encontrar en cápsulas, en la forma de raíz natural, también en elixires, vaya, en todos los formatos. Pero aquí es donde surge la gran pregunta, ¿para qué sirve el ginseng y cuáles son los beneficios de tomar ginseng para la salud? Pues en primer lugar es una planta que es adaptógena, es decir, que hace que nuestro organismo se adapte a todo tipo de cambios y también por supuesto al estrés, a la ansiedad y sobre todo lo sepamos gestionar mejor a nivel mental. Nos da también un aumento de energía y reducción de fatiga en el día a día, para que no nos encontremos cansados. También es una potente raíz que mejora la memoria y la concentración. Es una planta con enormes propiedades antiinflamatorias, es decir, que reduce la inflamación tanto de lesiones que podamos tener como a nivel interno. También es un potente apoyo al sistema inmunológico, ayudando a nuestro cuerpo a defenderse contra enfermedades y patógenos. Mucha atención porque también es una planta antioxidante, es decir, que combate el daño oxidativo en el cuerpo, evitando y refrenando el envejecimiento. Y entre los grandes beneficios que también tiene está en que mejora la salud sexual tanto de hombres como mujeres y hasta regula los niveles de azúcar en sangre, siendo también una opción maravillosa para personas con diabetes. Son de verdad increíbles las propiedades del ginseng. Pero ahora una parte que estoy seguro de que te va a interesar y es saber cuáles son los cuidados cuidados de la planta de ginseng y sobre todo cómo podemos cultivar ginseng en casa. En primer lugar te recomiendo que compremos plántulas en vez de sembrar desde semilla. Las semillas tardan muchísimo, son unas tres semanas para que germine y no todas ellas germinan. Así que si podemos comprar una plántula, un plantoncito, muchísimo mejor. Lo ideal es que las plántulas estén a la sombra, es decir, en un patio, en una esquinita iluminada de nuestro hogar o en una zona escondida del jardín. Es una planta de semisombra pero también de sombra completa, ya que el sol la daña muchísimo. Es importante mantener siempre húmedo el suelo o el sustrato de nuestro Panax ginseng. Eso sí, cuidado de no encharcar, pero es verdad que le gusta demasiado que haya humedad en el sustrato. Importante también controlar las malas hierbas que puedan salir alrededor tanto en la maceta como en el jardín donde la tengamos. Y sobre todo cuidarla, cuidarla mucho porque va a demorar bastante tiempo en que podamos cosechar la raíz. Y es que lo óptimo para que tengamos una buena cosecha efectiva y de buen tamaño, tendremos que esperar unos 5 o 6 años desde el momento de la siembra. Pero eso sí, es muy bonito si las vamos sembrando escalonadamente. Es decir, que por ejemplo, cada 6 meses tener una plantita y hacerlo así cada año. De esa manera, a partir de ese quinto año, siempre tendremos una planta de ginseng para recoger. Wow, no me digáis que no tiene beneficios alucinantes. Eso sí, dime 
Déjame en la caja de comentarios si conocías el ginseng primero y sobre todo si te han sorprendido sus propiedades. La verdad es que es una planta maravillosa, yo la tomo y como os decía, me da unos resultados increíbles. Me levanto mejor, mi día a día es mucho más activo, más animado, de verdad, súper recomendable que la probéis. A día de hoy incluso es una planta que se sigue estudiando, es decir, que no está del todo descubierta todas sus propiedades. Ahora sí que sí, huertadictos, pediros como siempre que me dejéis en el vídeo vuestro pedazo de me gusta que ayudáis muchísimo al canal. También si queréis que siga trayendo plantas medicinales. Y por otro lado, sabes que suscribirte al canal es totalmente gratis y vas a formar parte de la familia de Huerto Adictos. Pues bueno, puedes hacerlo en esta burbujita que está apareciendo justo por aquí. Y sobre todo, comparte el vídeo y te dejo estos tres vídeos aquí, que la verdad que os han gustado muchísimo a todos los suscriptores. Y son también de plantas medicinales, plantas que debes conocer. Pues ahora sí que sí, Huerto Adictos, nos vemos en el próximo vídeo del canal. No os lo perdáis porque aquí estaré con otro interesante tema. Hasta la próxima, amigos. Adiós.